हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी हब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे सब प्रोग्राम्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं तो इट डिफाइंस अ सिक्वेंशियल एल्गोरिथम डेट परफॉर्म सम सर्टेन कंप्यूटेशन इसका मतलब क्या है कि हमारे सब प्रोग्राम जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे बेस्ड होते हैं जो किसी ऑपरेटर्स या ऑपकोर्ड्स का यूज करके हम उन किसी वैल्यू पे कंप्यूटेशन मतलब कंप्यूट करते हैं उनको सॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को तो उन्हें बोलते हैं हम सब प्रोग्राम हमारे सब प्रोग्राम दो तरह के होते हैं वी में पहला फंक्शंस दूसरा प्रोसीजर्स तो देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स हमारे जो फंक्शंस होते हैं दे आर यूज टू कंप्यूट अ सिंगल वैल्यू एंड एग्जीक्यूट इन जीरो सिमुलेशन टाइम तो फंक्शंस हमारे क्या करते हैं कि हम सिंगल इनपुट इन्हें देते हैं और सिंगल आउटपुट हमें प्रोवाइड होता है और जीरो सिमुलेशन टाइम में एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि इन्हें अलग से कोई एग्जीक्यूशन टाइम या वेट स्टेटमेंट दे के हम कोई टाइम प्रोवाइड नहीं करते हैं मतलब नो डिले इज प्रोवाइडेड इन अ फंक्शन उसके बाद हमारे जो फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट होती है वही एक्सप्रेशन का पार्ट होता है या कहीं की असाइनमेंट स्टेटमेंट मतलब हमारी जो फंक्शन है उसको हम जब भी कॉल करेंगे तो एग्जैक्टली exactly जो उसके अंदर हमारे ऑपरेटर्स या ऑपरेंट्स यूज हो रखे हैं मतलब जो हमने एक बुलियन एग्जांपल के तौर पे ले तो एक बुलियन एक्सप्रेशन हमने अगर उसके अंदर लिखी है किसी फंक्शन के अंदर तो उसकी कॉल स्टेटमेंट में डायरेक्ट वो एक्सप्रेशन ही एग्जीक्यूट होगी इसका मतलब होता है कि फंक्शन कॉल पार्ट है एक्सप्रेशन का या असाइनमेंट स्टेटमेंट का हमारे फंक्शंस वी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के होते हैं पहला होता है प्योर दूसरा होता है इम्प्योर तो हमारे प्योर फंक्शंस क्या होते हैं जो हर बार सेम वैल्यू रिटर्न करते हैं वेन एवर दे एग्जीक्यूटेड और इम्प्योर फंक्शंस होते हैं हमेशा डिफरेंट वैल्यूज हमें रिटर्न करते हैं जो प्योर फंक्शंस होते हैं वो डिफॉल्ट होते हैं हमारे मतलब जो जैसे कि हमारे गेट्स हो गए वो हमेशा क्या करेंगे इनपुट लेंगे एंड करेंगे और हमें रिटर्न में हमारा आंसर देंगे एंड का आउटपुट देंगे और इम्प्योर फंक्शंस का एग्जांपल ले तो हम ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं कहाँ पे जब भी हम किसी फोर इस टू वन मार्क्स या डी मार्क्स एनकोडर डी कोडर कुछ भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हर इनपुट की एक डिफरेंट वैल्यू आती है और वो डिफरेंट वैल्यूज हमारी इम्प्योर फंक्शनस होते हैं मतलब वो जो हम फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं किसी भी स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में वो हमारे इम्प्योर फंक्शंस होते हैं नाउ स्टूडेंट्स अब एग्जांपल देखते हैं कि एक फंक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कैसे डिफाइन करते हैं नौ स्टूडेंट्स ये हमारा एग्जांपल एक फंक्शन है ये जिसमें हम लार्जेस्ट इंटीजर हमारा रिटर्न करेंगे एक एरे के सेट से तो हमने एक पैटर्न कीवर्ड पैटर्न हमारा क्या है एक एरे का सेट है सेट हमारा कीवर्ड है सेट सॉरी सेट हमारा वेरिएबल है और पैटर्न हमारा कीवर्ड है पैटर्न को हमारे हमने पहले से ही टाइप ऑफ एक एरे डिफाइन कर रखा है तो पैटर्न एक तरह से हमारा एरे है और यहाँ पर हम सेट को पैटर्न असाइन कर रहे हैं हमारा जो फंक्शन है तो फंक्शन का कीवर्ड हम यूज करेंगे फंक्शन लार्जेस्ट लार्जेस्ट क्या है फंक्शन का नेम है उसके बाद हम टोटल नंबर ये हमारा वेरिएबल हो गया इंट टाइप का और सेट हो गया हमारा पैटर्न टाइप का पैटर्न हमारा पहले से हमने असाइन कर रखा है किसको एरे को तो एक तरह से सेट हमारा एक एरे हो गया और अब रिटर्न करते हैं हम रियल को 
किस में रिटर्न रियल इज ये हमारा एक फंक्शन है ये उसकी बॉडी है फंक्शन में हम रिटर्न रियल इज करते हैं वेरिएबल रिटर्न वैल्यू मतलब एक तरह का हम दूसरा वेरिएबल रिटर्न वैल्यू रिटर्न स्लैश वैल्यू हम असाइन करते हैं जो क्या करेगा रियल वैल्यूज को रिटर्न करेगा और हमें हम उसको इनिशियल वैल्यू 0.0 पॉइंट असाइन कर देते हैं उसके बाद हम हम अपना फंक्शन बिगेन करते हैं फोर के इन वन टू टोटल एंड लूप टोटल नंबर ये हमने एक वेरिएबल असाइन किया था इसमें हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वहाँ तक हमारा लूप चलेगा फोर का तो कहाँ से स्टार्ट होगा वन से स्टार्ट होगा इफ सेट के मतलब हमने जो एरे डिफाइन कर रखा है उसकी सबसे पहली वैल्यू आएगी तो सबसे पहली वैल्यू आई क्या एरे की फर्स्ट पोजीशन सबसे पहले हमारा सेट वन कॉल होगा एरे की सबसे पहली पोजीशन कौन सी है वो कॉल हुई ग्रेटर देन अगर वो बड़ी होती है किससे रिटर्न वैल्यू से तो रिटर्न वैल्यू में हमारा सेट डल जाएगा मतलब अगर सेट की वैल्यू मान लीजिए हमारी टू है लेट करते हैं हमारी टू वैल्यू है और हम चेक करते हैं कि रिटर्न वैल्यू से बढ़ी है या नहीं हमने रिटर्न वैल्यू इनिशलाइज वहाँ पर ज़ीरो कर रखी है हम एक तरह से क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा एक एरे है सेट नाम का एरे है इसमें हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं इनबिल्ट हमने पहले से वैल्यूज असाइन कर रखी हैं सेट एरे को उनमें से हम जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे तो हमने क्या किया कि एक एक करके हम सेट को चेक करेंगे कि रिटर्न से बड़ा है या नहीं रिटर्न को हमने पहले से ही जीरो रखा था अगर रिटर्न वैल्यू से बड़ी आती है सेट की वैल्यू तो हम रिटर्न वैल्यू में सेट की वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे ऐसे हमारा क्या आ गया बड़ा जो हमारा सबसे बड़ा वैल्यू होगी सेट एरे की वो हमारी रिटर्न वैल्यू में फाइनली बच जाएगी उसके बाद हम इफ लूप को ख़त्म करेंगे फिर एंड लूप जो हमारा फोर लूप था इसको हम एंड करेंगे इफ को हमने एंड कर दिया रिटर्न ये रिटर्न हमारा कीवर्ड होता है किस लिए वैल्यू रिटर्न करने के लिए और ये हमारा रिटर्न वैल्यू ये क्या है ये हमारा एक ऑपरेटर है ये एक तरह का हमारा वैल्यूएबल है जो हमने यहाँ पर असाइन किया था जिसको हमने इनिशियल जीरो दिया और जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हमारी रिटर्न वैल्यू में आखिरी में बचेगी इसको हम रिटर्न कर देंगे एंड लार्जेस्ट तो एक तरह से हमें क्या पता चला कि फंक्शन जो है सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं रिटर्न वैल्यू एक सिंगल वैल्यू है रियल टाइप की नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं प्रोसीजर्स का एग्जांपल क्या है नाउ स्टूडेंट्स ये हमारा एग्जाम्पल है प्रोसीजर्स का प्रोसीजर्स हमारे दे आर यूज टू पार्टीशन लार्ज बिहेवियर डिस्क्रिप्शन एंड दे मे नॉट और मे बी एग्जीक्यूट इन जीरो एग्जीक्यूशन टाइम मतलब वे जीरो एग्जीक्यूशन टाइम में परफॉर्म किए जा सकते हैं और परफॉर्म ना भी किए जा सकते हैं मतलब ये कंपल्सरी नहीं होता जैसे कि फंक्शन में कंपल्सरी होता है कि जीरो सिमुलेशन टाइम में उन्हें कंप्यूट करनी है सिंगल वैल्यू बट ये लार्ज वैल्यूज पे वर्कआउट करते हैं कंप्यूट करते हैं तो ये जीरो सिमुलेशन टाइम में अगर प्रोसेस नहीं हो पाते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसमें हम वेट स्टेटमेंट डिले स्टेटमेंट्स हमारे यूज करते हैं इसके बाद आता है हमारा प्रोसीजर्स होते क्या हैं प्रोसीजर्स हमारे इंडिपेंडेंट सिक्वेंशल स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट सिक्वेंशल स्टेटमेंट्स हम इसमें यूज करते हैं इंडिपेंडेंट सिक्वेंशल स्टेटमेंट्स जैसे कि हम ये केस का यूज करके हम ये स्टेटमेंट सारी अपनी अलग अलग ऑपरेटर्स पे परफॉर्म कर रहे हैं तो जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि प्रोसीजर्स लार्ज वैल्यू पे कंप्यूट करते हैं मतलब हमारे पास इनपुट में कई सारी चीज़ें होंगी आउटपुट में भी कई सारी चीज़ें होंगी तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से कि प्रोसीजर होता क्या है हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है पहले ये बता देते हैं जैसे कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई 
डिवाइड ये हमारे डिफॉल्ट ऑपरेटर्स होते हैं इनका डिफॉल्ट वर्क होता है ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना बट अगर हम चाहें कि ऐड हमारा ऐड ना करके और करें और गेट का फंक्शन परफॉर्म करें तो हम प्लस को प्लस को डबल कोट्स में यूज करके ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट से हम ये फंक्शन करने पर मजबूर कर सकते हैं ये होती है हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब एक ऑपरेटर से उसका काम छुड़वाकर दूसरे सारे काम करवाना इससे कई बार कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं लेकिन जब भी हम हमारे पास नए कीवर्ड्स या नए ऑपरेटर्स नहीं होते हैं तो हम पुराने ऑपरेटर्स को ओवरलोड कराकर नए फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं तो वापस आते हैं प्रोसीजर्स पे प्रोसीजर्स में हम क्या करते हैं कि दो हमने इनपुट लिए ये क्या कर रहे हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक तरह से हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे कैसे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एड है हम क्या करेंगे कि एक टाइप ओ पी टाइप का एक वेरिएबल इनपुट वेरिएबल डिस्क्राइब करते हैं जो क्या करेगा हमने टाइप ओ में क्या डाल रखा है एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड तो अब हम क्या करेंगे एक फंक्शन बनाते हैं जो ओ पी वेरिएबल जो ओ कोड ऑपरेटर है एक तरह का उसके लिए कौन कौन सी वैल्यूज पे क्या परफॉर्म करेगा अगर तो हमने क्या किया कि ओ कोड में हमने एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड इन सबको डिक्लेयर कर रखा है उसके बाद हम क्या करेंगे केस शुरू करते हैं ओ का केस ओ मतलब ये करेगा कि ओ में सबसे पहली वैल्यू उठाएगा अगर ओ की वैल्यू ऐड है मतलब हमने ओ के इनपुट में क्या दिया है ऐड तो हमारा एडिशन परफॉर्म होगा वरना सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा सब्ट्रैक्शन के केस में मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में डिवाइड उसके बाद हम केस स्टेटमेंट को बंद कर देते हैं और हमारा प्रोसीजर जो था प्रोसीजर ए इसको भी बंद कर देते हैं और एक चीज़ और रह गई कि प्रोसीजर्स हमारे प्रोसीजर की से ही डिस्क्राइब किए डिक्लेयर किए जाते हैं आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हो हमें हमारे चैनल या स्टडीज से रिलेटेड तो हमें कमेंट ज़रूर करें थैंक यू